হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম গাইস কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন পূর্বের মতো যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা সাবস্ক্রাইব করে নেন তারা সাবস্ক্রাইব করে নেন কারণ আমি অনেক ভালো ভালো ভিডিও ছাড়ার চেষ্টা করতেছি আর আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমি ভিডিওটা বানাইতেছি ওইটা হইতেছে আপনি একটা পিটিসি অ্যাপস কীভাবে ক্রিয়েট করবেন মানে অ্যান্ড্রয়েড পিটিসি অ্যাপস যেগুলো হইতেছে আর্নিং অ্যাপস ওই অ্যাপসগুলো কীভাবে ক্রিয়েট করছে অনেকে আমার কমেন্টস করছেন যে ভাই আপনি একটা পিটিসি অ্যাপস ক্রিয়েট করা শিখান তো এই জন্য আমি আজকে ভিডিওটা বানাইতেছি যা আমরা একটা অ্যান্ড্রয়েড পিটিস অ্যাপস কীভাবে ক্রিয়েট করবেন তো এটা জাস্ট সিম্পলি আমি এখন থেকে শুরু করবো পিটিস অ্যাপস কীভাবে ক্রিয়েট করবেন এরপরে সিরিজের মধ্যে চলতে থাকবো এইভাবে পিটিস অ্যাপসের তো সবাই যারা এখন নতুন আসছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে এভাবে চলতে থাকে তো বেশি কথা না আমি চলতেছি কম্পিউটারের দিকে যে কীভাবে অ্যান্ড্রয়েড পিটিস অ্যাপস ক্রিয়েট করবেন ওইখানে আমি সব কথা বলবো আপনাদেরকে আর কীভাবে ক্রিয়েট করতে পারেন ওই বিষয় নিয়ে তো চলুন কম্পিউটার চলে যাক কম্পিউটার প্রবেশ করার পরে আপনি এখানে জাস্ট সিম্পলি লিখবেন উপরে যে বিটা দর থাকেবেন বিটা দর থাকে বলে ঢোকার কারণ হইতেছে বিটাতে যে এইগুলো আছে অ্যাপসগুলো ক্রিয়েট করবেন ওইগুলোতে মনিটাইজেশন রান করতে পারবেন এই জন্য বা অ্যাপ জোট থাকে বলে ঢুকে ওইজন ডিজাইন করতে পারবেন কিন্তু অ্যাড বসতে পারবেন না তো এই জন্য বিটা দর থাকে বলে ঢুকবেন আমি এই বিষয় আলোচনা করছি বিস্তারিত আমার থাকে বলে টিউটোরিয়াল আছে পার্ট ওয়ান টু থ্রি ওইগুলো ডিসক্রিপশন থেকে লিঙ্ক নিয়ে দেখতে আসতে পারেন আর এখানে এখন আমি জাস্ট সিম্পলি একটা অ্যাপস ক্রিয়েট করবো কীভাবে পিটিসি অ্যাপস তো আমি এখানে ক্রিয়েট নিউ দিতেছি দেওয়ার পর এখানে লিখে দিচ্ছি পিটিসি অ্যাপস এটা দিচ্ছে আমার পিটিসি অ্যাপস ঠিক আছে তো পিটিস এখানে যে থাকেন ক্রিয়েট হয়ে গেছে হওয়ার পরে ডেটটা দেওয়া আছে এখানে এখানে আপনার ক্লিক করার পরে ওকে তারপরে দেখেন যে এখানে স্ক্রিন ওয়ান ইনিশিয়াল আছে যে এখন আমার এটা হচ্ছে কাজ হচ্ছে এখানে যদি আমরা পিটিসি কাজ করব তো পিটিসি অ্যাপসগুলো যে সিস্টেমটা থাকে লগ ইন টগ ইন থাকে ওইগুলো আমি দিব না এখন আমি জাস্ট সিম্পল কয়েকটা স্টেপ বানাবো ওই স্টেপের মধ্যে কাজ করবো তো এখানে আমি একটা স্ক্রিন ওয়ান স্ক্রিন ওয়ানে আমি যে স্ক্রিন ওয়ান লেখা আছে প্রথমে ফার্স্ট এখান থেকে ই করে দিবেন ভিজেবলটা উঠাই দেবেন ঠিক সময় যে টাইটেল ভিজেবল উঠাই দেবেন কারণ স্ক্রিনের উপরে স্ক্রিন ওয়ান লেখা থাকলে এটা কীরকম দেখা যায় তো এখানে প্রথমে একটা পিকচার বসে নিতে পারেন অথবা যে এখান থেকে স্ক্রিন অনেক স্ক্রিন অনেক ক্লিক থাকা অবস্থায় উপর থেকে কালারটা চেঞ্জ করে তেমন নিজের ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো ব্যাকগ্রাউন্ড আমি সবসময় গ্রেটা দিই কারণ গ্রেটা একটু সুন্দর লাগে আমার কাছে তো এখান থেকে দেওয়ার পরে আপনি এখানে বাটন নেবেন কয়েকটা সিম্পল যেহেতু পিটি সেলস বানাইতেছি তো আমি একটা বাটন নিতে পারি এখানে আচ্ছা বাটনটা নেওয়ার আগে আপনি জাস্ট এখান থেকে লে আউট নেবেন যাতে স্পেসটা থাকে এখানে একটা লে আউট নিয়ে এখান থেকে এই যে ওয়াইটটা ফুল প্যারেন্ট করে দেবেন যাতে একটু বড় হয় মানে এই পরিমাণ জায়গাটা খালি থাকবে খালি থাকার পরে আমি এখানে একটা বাটন নিতেছি বাটনের নাম দিয়ে সাইজটা একটু বাড়াই দিই বাটনটা নিয়ে দিলাম এখানে সত্তর একটা তো বাটনটা একটু মোটা হয়েছে আর একটু উপরে বাড়াই দেয় দশ দিয়ে দিতে পারি দশ এখন একটা বাটনের মতো লাগতেছে তো এইটা হচ্ছে স্টার্ট বাটন রাখলাম আমি এটার নাম স্টার্ট বাটন পিটি সেপ তো এই সিস্টেমে থাকে না প্রথমে একটা বাটন থাকে তারপরে স্টার্ট দেওয়ার পরে তো এই জন্য আমি এখানে বাটনের নামটা রাখলাম স্টার্ট বাটন এস টি এ আর টি স্টার্ট দেওয়ার পরে বাটনে একটা কালার দিয়ে দিলাম বাটনে কালার দিতে হলে জাস্ট বাটনে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এই যে এখান থেকে কালারটা দিয়ে দিলাম তো কালারটা আমি দিলাম টিউ মানে একটু গ্রিন টেপের আর এই ফন্ট স্টাইলটা বোল্ড করে দিলে একটু বড় হইব আর এখান থেকে সাইজটা একটু বাড়াই দিই তো এখান থেকে মন মতো দিয়ে নেবেন যাতে অ্যাপসটা সুন্দর হয় তো স্টার্ট বাটনে ক্লিক করার পরে আমি চেয়েছি যে অন্য একটা অ্যাপসে যাবো যেখানে আপনার অ্যাড শু করবো ওই রকম একটা অ্যাপস ক্রিয়েট করতে চাই স্টার্ট বাটনে ক্লিক করার পরে কাজ করবো তারপরে নিচে একটা ইমেজ দিয়ে দিই বাটনের নিচে এই যেখান যে কোনো যে কোনো আপনি এখান থেকে নেবেন আপনার যে বাটন অথবা ইমেজ টিমেজ যাই নেবেন এখানে নিলে দেখেন কোন জায়গায় প্রেস করবেন এখানে একটু গ্রিন হয়ে যাবো তো এই জায়গায় আমি যেহেতু প্রেস করবো এখানে রেখে দিলাম ইমেজটা তারপর ইমেজ ইমেজের মধ্যে একটা ইমেজ দিয়ে দিলাম এই যে এখানে নান দেওয়া আছে এখান থেকে একটা ইমেজ আপলোড করে দিতেছি আমি তো আমার এখানে গ্রুপের কিছু ইমেজ আছে আমি এই গ্রুপের ইমেজটা দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে ওকে ইমেজটা আপলোড হইতেছে হওয়ার পরে ইমেজটা কিন্তু অনেক বড়ো হয়ে গেছে দেখেন খেয়াল করা ইমেজটা অনেক বড়ো হয়ে গেছে আর আমার বাটনটা নিচে চলে গেছে তো প্রথমে স্ক্রিনে সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আপনি সিম্পলি রেসপন্সিবল সিলেক্ট করে দিতে হইব এই যে স্ক্রোলেবল স্ক্রোলেবল মানে দেখেন এই যে এখানে একটা স্ক্রোল আসছে দেখছেন এইটা তো এখন আমি ইমেজটাকে জাস্ট শুরু করে দিলেই সাইজটা হয়ে যাবে তো ইমেজ সাইজ দিলাম আমি এখানে চল্লিশ পার্সেন্ট ছোটো সাইড দিয়ে চল্লিশ হয়েছে তো ওপরে করে দিই
এক্সপেরিমেন্টাল আসে আর এখান থেকে দেখবেন ব্যানারেট এখান থেকে সিলেক্ট করে একটা ব্যানারেট দেখেন এখানে যে একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ আসছে ওয়ার্নিং তো এই ইম্পর্টেন্ট মেসেজ আসার কারণ হচ্ছে যে ব্যানারেটগুলো আর সব ফোনে নতুন যে ফোনগুলো আছে এগুলোতে ফিক্স হইতে চায় না মানে চলতে চায় না তো এই জন্য এটা রিসাইজেবল করে দিতে হইব এই ব্যানারটা সিলেক্ট করার আগে আচ্ছা এখানে দেওয়া আছে স্ক্রলেবল রিসাইজ তো দেখেন ব্যানারটা দেওয়ার পর যে মেসেজটা আছে ওইটার কারণ হইতেছে যে ব্যানারগুলো সব ফোনে ফিক্সড হবে হইতে চায় না মানে এক একটা ফোনে ফিক্স এক এক রকমের তাই এই কারণে এটা আসছে তো এখান থেকে আপনি জাস্ট এটা সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে সাইজিং লেখাটা আছে এই যে সাইটে আপনি জাস্ট উপরে স্ক্রিন ওয়ান সিলেক্ট করে রাখতে হইব যে স্ক্রিনে আপনি করতেছেন সাই ব্যানারটা বসাইতেছেন ওইখানে এসে এই যে ফিক্স সেটের জায়গায় রেসপন্স করে দেবেন এর মানে হচ্ছে ডিসপ্লেটা যে কোনো সাইজ হোক ব্যানারটা ওই টাইপে ওই সাইজে রেসপন্স করে নেবো অটোমেটিক নিয়ে নেবো তো ব্যানারটা এখানে বসা দিলাম এখন স্ক্রিনটা আর একটা ইনিশিয়াল বসা দিতে পারি আমরা প্রথম স্ক্রিনে মানে স্ক্রিনে একটা ডুপ্লেক্ট ইনিশিয়াল অ্যাড একটা ব্যানার অ্যাড রাখবো তো ইনিশিয়াল অ্যাডটা নিশে দিলাম ইনিশিয়াল অ্যাডটা এখানে দেখা দেবো না তো ব্যানার অ্যাড ইনিশিয়াল অ্যাডের কোড কীভাবে জেনারেট করতে ওইটা আমি দেখাই দিছি তো আমি এখন আর ওইটা দেখা দিচ্ছি না আমি জাস্ট কোড দিয়ে বসাই দিই তো আমি এখানে স্ক্রিন ওয়ানটাকে বেশি ডিজাইন করলাম না জাস্ট সিম্পল করে দিলাম তো আপনারা জাস্ট এটা সুন্দর করে সাজায় নেবেন স্ক্রিন ওয়ানটাকে তো এটা এখানে আমি জাস্ট কিছু করতে চাইতেছি আমি যে স্ক্রিন ওয়ানের পিছনে যে কাজগুলো আছে ওইটা করে দিতে তো ব্লক্সে যে আপনি প্রথমে স্ক্রিন ওয়ানে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে এখানে দেখেন হয়নি স্ক্রিন ওয়ান ইনিশিয়ালাইজ মানে স্ক্রিন ওয়ানটা যখনই অন হবে বা ওপেন করা হবে তখন কী করবে তখন আমি যেহেতু ব্যানারেট বসাইছি একটা তো আমি ব্যানারেটে ক্লিক করি করার পরে দেখেন এখানে আছে কল ব্যানারেট ওয়ান লোডেড মানে এটা সে যখন স্ক্রিন ওয়ান ইনিশিয়ালাইজ হবে তখন ব্যানারেরটাকে লোড করে দেবে ঠিক আছে তারপর এখানে আছে ব্যানার ইনিশিয়াল অ্যাড তো আমি যেহেতু ইনিশিয়াল অ্যাড নিছি তো এখানে দিয়ে দিলাম ইনিশিয়াল অ্যাড লোড অ্যাড মানে হইতে সে যখন অ্যাড মুভ ব্যানারটা আর ইনিশিয়াল অ্যাডটা দুটোটাই লোড হবে স্ক্রিন ওয়ান যখন নিয়ে ইনি ওপেন করা হবে তো যখন অন করা হয় তখন নেই তো আমি এখানে জাস্ট এখানে এটে দিলাম তারপরে অ্যাড মুভ ব্যানার ওয়ানে সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে লেখা আছে সেট ব্যানার অ্যাড মুভ ব্যানার অ্যাড ভিজেবল মানে হচ্ছে অ্যাড মুভের ব্যানার যে অ্যাডটা আছে ওইটা শো করার পরে ভিজেবল হয়ে থাকবো মানে অন হয়ে থাকবো ডিসপ্লের মাধ্যমে ডিসপ্লের মধ্যে তো আমি এখানে লজিক থেকে ট্রু নিয়ে নিতে হবে যাতে এটা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে কোডিংয়ের নিয়ম আর কি তো এখানে যা সিম্পল আমি এটা করলাম এখন এটা কাজ শেষ যেমন আমি কাজ করব হইতেছে স্ক্রিন ওয়ানের কাজটা আমার শেষ দেখেন এখানে যে কাজটা আছে মানে হয়ে যাচ্ছে আমি ব্যানারের কাজ করছি কিন্তু আমি এখানে একটা বাটন দিছি বাটনটা লিঙ্ক করে দেবো সেকেন্ড পেজের সাথে তো স্ক্রিন যেহেতু একটা আর একটা ক্রিয়েট করতে হবে এখানে অ্যাড স্ক্রিন ক্লিক করা স্ক্রিন টু ক্রিয়েট করে নেবেন এখানে এখানে স্ক্রিন টু আছে আমি স্ক্রিন টুটা ক্রিয়েট করে নিলাম ক্রিয়েট করার পরে স্ক্রিন টুটা আসুক তো আমি এখানে যেতেছি এইখানে প্রথমে ভিজেবলটা ওঠায় নেবেন যে টাইটেলটা ওঠায় নিলে এখানে স্ক্রিনটা ফুল হবে তো এখানে জাস্ট কালারটা চেঞ্জ করে দিই ফার্স্টে কালারটা দিয়ে দিলাম গ্রে অ্যান্ড এখানে আমি কিছু লেখা লিখে দিতে পারি অবশ্যই লেভেল দিয়া বা আমি এখানে প্রথমে যেতেছি অ্যাড বসাইতে ব্যানারেট এবং ইনিশিয়াল অ্যাড তো প্রথমে লে আউট থেকে হরিজেন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা নিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে এখান থেকে এটা ফুল প্যান্ট অ্যান্ড কমপ্লিট তারপরে আমি একটা ইমেজ নিয়ে নিই স্পেস নেওয়ার জন্য আমি একটি হরিজেন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা নিলাম তো একটা বাটন নিয়ে দিতে পারি তো আমি জাস্ট সিম্পল দেখা দিচ্ছি আপনারা পরে এটা একটা স্ক্রিন ই করার পরে ডিজাইন করা আপনি আরও করে নিতে পারবেন তো আমি এইভাবে করতেছি জাস্ট একটা স্ক্রিন ক্রিয়েট করার পরে আপনি বাটনটাকে ক্লিক বাটনটা একটু বড় ছোটো করে নেবেন মন মতো যেরকম লাগ হয় দরকার হয় তো আমি বাটনটা বেশি কিছু করতেছি না বাটনের সাইজটা একটু বাড়া দিতে হইব হয়ে গেছে আমার বাটন ওয়ান আর এর নিচে আমি যদি আপনি চালে গেছি বাটনটা একটু নিচে নামাই কিছু লেখা লিখে দিতে পারেন উপরে যেমন আমি এখানে যেমন আমি লেভেলটা নিলাম নেওয়ার পরে এখানে লেভেলটার হাইটে একটু ই করে দিই এখানে করে দিলাম আশি পার্সেন্ট একটু লম্বা হয়েছে তার মানে উপরে দিয়ে দিলাম আশি পার্সেন্ট এখানে একটু অনেক বড় হয়ে গেছে উপর দিয়ে একটু কমাই দিই বিস্তারিত মন চাইলে দিতে পারেন নেক্সট দিতে পারেন নেক্সট স্টেপ নেক্সট দিয়ে দেন দ্যাট সেট এই যে নেক্সট হয়ে গেছে তো এইভাবে আপনি দুইটা স্ক্রিন আমি বানানো শিখে দিচ্ছি পরে আপনি নিজের মধ্যে দিয়ে নিয়ান তো আপনি এখানে একটা ব্যানারেট বসাই আমি প্রথমে একটা ব্যানারেট এবং একটা ইনিশিয়াল অ্যাড
এখান থেকে স্ক্রল এবল করে নিতে হবে আর নিচে আছে এই যে দেখো সাইজিং প্রথমে কথা আছে ওইটি বলছি স্ক্রিন ওয়ান তো স্ক্রিন ওয়ানে পরে আর সমস্যা নেবে না ব্যানার অ্যাড আর একটা ইনিশিয়াল অ্যাড ইন্টারটেশিয়াল অ্যাড তো বসাই দিলাম একটা ইন্টারটেশিয়াল একটা ব্যানার তো ব্যানারটা একটু নিচে দিয়ে দিই ইয়ে নিচে বাটনটা উপরে থাক হ্যাঁ এবার ঠিক আছে তো এখন জাস্ট লিঙ্ক করাটা বাকি মানে আমার উপরে ডিজাইন শেষ এখন ব্লকসে যায় ব্লকসে হইতেছে হয়নি স্ক্রিন টু ইনিশিয়ালাইজ অ্যাড মুভ ব্যানার ওয়ান লোড এড অ্যাড মুভ ব্যানার ওয়ান লোড মানে অ্যাড মুভ ব্যানার ওয়ানটা লোড হইতে থাকবো তারপরে ব্যানার ওয়ানটা লোড হওয়ার পর এখানে দিব সেট ব্যানার ওয়ান ভিজিটেবল এখানে দিয়ে দিলে পারেন অথবা নিচে আরেকটা নিজে করে নিতে পারেন যে হয়েন ব্যানার ওয়ান লোডেড নিতে পারেন অথবা এইভাবে দিয়ে দিলে পারেন তো জাস্ট এখানে এইভাবেই তাদের এখান থেকে ট্রু দিয়ে দিলাম মানে দুইটা দুই সিস্টেমে আমি দোনোটাই দেখা যাচ্ছে এইভাবে দোনোভাবে কাজ করবো তারপরে যে এনিশাল একটা লোডেড এই হচ্ছে ছিল সংক্ষিপ্ত যে অ্যালগরিদমটা অ্যালগরিদমটা এইভাবে কাজ করে সূত্রটা শেষ এখন জাস্ট আমি স্ক্রিন ওয়ানে যেতে দেবো স্ক্রিন ওয়ানের যে বাটনটা দিচ্ছি ওই বাটনটাতে ক্লিক করলে যাতে স্ক্রিন টুতে আসে এই জন্য তো স্ক্রিন ওয়ানে যাওয়ার পরে আমি ব্লকসে যাই ব্লকসে যাই এখানে দেখেন স্ক্রিন ওয়ানের নিচে একটা বাটন আছে এই যে বাটন তো হয়েন বাটন ওয়ান ক্লিক এই প্রোগ্রামটা নিতে হয়েন বাটন ওয়ান ক্লিক তারপরে দিলাম এখানে লজিক নিতে হইব লজিকটা থেকে এই কন্ট্রোল থেকে ওপেন অ্যানাদার স্ক্রিন মানে যখন কন্ট্রোল এই যখনই বাটন ওয়ানে ক্লিক করবো মানে বাটন ওয়ান মানে যে স্টার্ট যে বাটন দিয়েছিলাম এটাতে যখন বাটন ওয়ানে ক্লিক করবো হইব তখন ওপেন অ্যানাদার স্ক্রিন অ্যানাদার স্ক্রিনের নামটা দিয়ে দেবো আমার টেক্সট থেকে আপনার এই যে ব্ল্যাঙ্ক স্পেসের টেক্সের যে কোডটা আছে এটা নেবেন নারপরে এখানে ছাড়বেন তাহলে স্ক্রিন টুয়ের নামটা কি স্ক্রিন টুয়ের নাম হচ্ছে এস সি আর ডাবল ই এন স্ক্রিন টু এটা হচ্ছে আমার স্ক্রিন টুয়ের নাম দ্যাটস ইট আর এখানে যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে এখানে অবশ্য ওয়ার্নিং দিয়ে দেখা দিব তো এতটুকুই আমার প্রোগ্রামার কোডিং জাস্ট আমি এইভাবে দেখা দিলাম সিম্পলি আপনারা মন মতো করে নেবেন এটা যদি কোনো প্রবলেম হয় কমেন্ট সেকশানে জানাবেন আমাকে তো এইভাবে কাজ করলাম জাস্ট সিম্পল এইভাবে এইবার অ্যাপসটাকে প্লে করে দেখা যায় কীভাবে কী কেমন হয় অ্যাপসটা প্লে হয় আর অ্যাডগুলো কি শো করে কিনা ও হ্যাঁ অ্যাডগুলো তো বসাই নেই না তো অ্যাডগুলো আপনার বসে তেলে যেখান থেকে টেস্ট মোটটা ওঠাই দিয়ে এখানে জাস্ট আপনি অ্যাডগুলো বসাই দেবেন ব্যানার অ্যাড আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল তো আমি বসাই দিতেছি তো এখানে আপনি অ্যাডগুলো যে বসাবেন ব্যানার অ্যাডটা ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর যে টেস্ট মোডটা আছে না এখানে ওঠাই দেবেন ওঠাই দিয়ে আপনার যে ব্যানার অ্যাডটা আছে ওই যে যেটা আপনি অ্যাডমুভ ব্যানার অ্যাডমুভ থেকে ক্রিয়েট অ্যাডমুভ জেনারেট করছেন অ্যাডমুভ থেকে যদি না পারেন কেউ তাহলে অবশ্যই ডিপসিপশনের লিঙ্ক আছে ওইখান থেকে দেখে ক্রিয়েট করে নিয়েন এখানে আমি অ্যাড দেখাইতেছি না পেস্ট করে দেবেন কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করবেন এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে পেস্ট হইব না তো তারপর আমার স্ক্রিন টুতে ব্যানার অ্যাড দিতে হইব তো আমি স্ক্রিন টুতে পরে জায়গা ইন্টারশিয়াল অ্যাডটা বসাই দিই এখানে তো এই যে ইন্টারশিয়াল অ্যাডটার কোডটা হইতে সেটা আমার অ্যাডমুভ থেকে ক্রিয়েট করে নিয়েছি আমি এই যে এখানে এটা সেল একটা কোডটা বসাই দিলাম তো বসাই দেওয়ার পরে এই যে টেস্ট মোড যে ইটিক সিন ওটা সেটা আনমার্ক করে দেবেন যাতে টেস্ট মোড না থাকে তারপরে স্ক্রিন টুতে যাই স্ক্রিন টুতে আমি একটা ব্যানার এটা তিনটা সেল আর দিচ্ছি তো প্রথমে ব্যানার একটা কপি করা আচ্ছা আমি ইন্টার সেল একটা কপি করা সে টেস্ট মোডে ঠিক সিন ওর হয় দিয়ে এর কোডটা এখানে কন্ট্রোল বি দিয়ে প্রেস করে দিলাম তারপরে আবার ব্যানার একটা কপি করি কপি কন্ট্রোল সি দেন যেখানে ব্যানার একটা কন্ট্রোল ভি মানে পেস্ট করলাম তো এখন হয়ে গেছে আমার এটা তারপর আপনি এখান থেকে লাইভ চেক করে নিতে পারেন লাইভ চেক করে আমি আপনাদেরকে দেখা দিয়েছি কীভাবে এটা কাজ করবে অ্যাপসটা তো এখানে ইউজ বি দেওয়া ইয়ে আপনি করতে পারেন অথবা থাকতে পারেন লাইভ দেওয়া পেস্ট করে নিতে পারেন কিউআর কোডের মাধ্যমে তো আমি এখন ওইটা আপনাদের করে দেখা দিচ্ছি আর যদি চান আপনারা সেভ করতে তো জাস্ট এক্সপোর্ট থেকে যে সেভ এপিকে টু মাই কম্পিউটার এখানে দিয়ে সেভ করে নেবেন প্রজেক্টটা আর এই প্রজেক্টের যদি এপিআই ফাইল লাগে তো আপনি এখান থেকে অ্যাপস থেকে এই যে ডাউনলোড অ্যাপস এপিআই এইটা দিয়ে দেবেন টু মাই কম্পিউটার তো আমি এখানে আপনাদেরকে টেস্ট করে দেখা দিয়েছি জাস্ট সিম্পল একটা অ্যাপস বানিয়েছি ক্রিয়েট করে ওইটা দেখেন এখানে আমি অ্যাপসটা স্ক্যান করে নিলাম নেওয়ার পরে কোডটা আসছে এখন আমি জাস্ট নেক্সটে দিলাম নেক্সটে দেওয়ার পরে দেখেন আমার এই অ্যাপসটা ডিজাইন করছিলাম ওই অ্যাপসটা কিন্তু আসা পড়ছে এখানে আর স্টার্ট বা এই যে দেখেন নিচে ব্যানারটা শো করতেছে উপরে আমার লোকটা ওই যে একটা ইনিশিয়াল অ্যাড দিছিলাম আমি ইনিশিয়াল অ্যাডটা কিন্তু শো করছে এখানে এই যে ইনিশিয়াল অ্যাডটার পরে তো আমি এখানে কাটে দিলাম এটা কাটে দেওয়ার পরে আমার ব্যানারটা নিচ্ছে আমি নেক্সট স্টেপে যাইলাম এখানে স্ট্র্যাটেজি ক্লিক করা এই জায়গায়